Bon dia. El meu nom és Nils Iversen i aquest és el meu vídeo en català. Algú ha escrit el català com a espanyol amb accents invertits? Però és més clar que és una llengua sin reservacions. La seva àrea central és a Catalunya, però se parla també, també dialectes del català en Dorra, en les Islas Balears i en la regió de València, encara que la, la ciutat de València no se entengui molt català. Però es veu en tots els messatges de les autoritats, tots són bilingües de València i Castellà. És molt clar també que els valencians no els plau de lloc ver el nom català eh, per la seva llengua i per això és necessari un valencià en cada València. Però d'un punt de vista purament lingüístic eh, no, no hi ha cap duda de que sigui la mateixa llengua que aquella anomenada català. Com vaig aprendre aquest eh, idioma? Durant els anys eh, 70 he estudiat el francès a l'Universitat de Aarhus i eh, hi havia al meu institut un dels pocs especialistes del, <coughs> del català en Dinamarca. El Magnus Peu ha organitzat cursos per als estudiants que eren a un nivell on s'ha pogut aprendre la llengua bastant bé per a dir algunes coses turístiques simples. Jo vaig visitar Catalunya durant aquest període i em sovint, em sovint que durant una excursió al monasteri de Montserrat vaig comprar el diari avui i la dependenda immediatament ha olvidat de, de tots els altres clients en la cua. Solament quería saber de on jo sabigués la seva llengua. La mort del dictador ha salvat al català la sort de, de exemple el baix, el, el ma o el gossès. Després del meu examen eh, final, on eh, vaig abandonar totes les meves aspiracions lingüístiques al català, estava un dels víctimes. Eh, durant el any, els anys eh, 80, no, no vaig visitar de Espanya de lloc. Durant els anys eh, 90, he visitat eh, Espanya, he hagut un, eh, he hagut un eh, viatge eh, per tota l'Espanya en base fixa en la Costa Brava, però no he pogut conversar de lloc en català, eh, únicament en castellà i <laughs> fins i tot en castellà en rovellat. Però jo vaig reconquistar reconstic... <laughs> el meu català en l'any 2007 i el, el any 2008 vaig revisitar Girona i Barcelona i he pogut parlar únicament eh, el català. També quan se m'ha respost en castellà no és el meu problema que si la gent que viu en Catalunya són massa gandol per aprendre les llengües de la regió. Adéu. Hello, this is uh, the summary of the Catalan video. Somebody has described the Catalan language as uh, Spanish with uh, inverted accents. But it's more than that, it is a language that has been existing uh, alongside uh, the Castilian, which normally will be called Spanish. Uh, for all the time that uh, the, those two languages existed, it is not something that has arised out of Spanish. It's but uh, it has been under severe stress during several periods, to, uh, for instance, under the dictatorship of, uh, of uh, Franco. When I visited the Costa Brava, then I also visited, for instance, uh, the monastery of uh, Montserrat, the only place where uh, people are still married in the Catalan language under Franco. And uh, there I bought uh, simply a newspaper, and uh, the lady behind the desk uh, immediately forgot everything about any other customer in the shop. And uh, the only thing she wanted to know, where did I learn that language? Well, I learned it from Magnus Berg at the University of Aarhus, one of the few specialists of uh, Catalan in Denmark at the time. And uh, I 
went to several courses he had made. So then I finished my my exam in eighty two, and uh, for ten years I didn't visit Spain. Only in ninety one I went back, and I visited uh, all of Spain this time uh, with a hotel room uh, at the Costa Brava, but. At that time, I had forgotten all about my Catalan, and I could only speak in in Castilian, in Spanish, and bad Spanish. So then, in uh, 2007, I, I regained my Catalan, and uh, 2008, I went, went down there on a trip where I stayed in uh, Girona and in Barcelona, and I spoke only Catalan. I even spoke Catalan in the few cases where somebody spoke uh, Castilian to me. It's not my problem that some people down there are too lazy to learn the language of the area. But uh, they have a very large, uh, what could you say, they have a, a strong opinion down there about the Catalan, and Catalan is uh, not dying out, it seems. It will be more contaminated, will somebody say, with uh, Spanish words, but uh, it won't uh, make the language disappear in the same way that, uh, uh, for instance, Low German or Scots were reduced to dialects of uh, neighbor languages. On the other hand, if you go to, to, to Valencia, the whole region of Valencia has a language called Valenciano, which is really a dialect of Catalan, but they don't like to hear that for reasons I do understand. However, in the main town there in Valencia itself, it is uh, difficult to find people who speak uh, Valencian. All signs are bilingual in both languages, in uh, Castellan, Castellano and in uh, Catalan, but uh, you only hear, almost only hear uh, Castilian in the streets. On the other hand, in the countryside there, you can hear uh, Valenciano, and uh, I speak say the name Valenciano down there, but I know that it's the same language that they speak in Catalonia. I have also read that uh, the language uh, is living and kicking uh, at, on the Balearic, Balearic uh, Islands, Mallorca, Menorca, Ibiza, but I've not been there to to listen whether it's true or not.